लेट्स टू क्वेश्चन नंबर थर्टीन ऑफ एक्सरसाइज थ्री एफ दैट इज लीन इक्वेशन टू वेरिएबल क्वेश्चन नंबर थर्टीन इज इफ टू अपॉन एक्स प्लस थ्री अपॉन वाई इक्वल्स टू नाइन अपॉन एक्स वाई एंड फोर अपॉन एक्स प्लस नाइन अपॉन वाई इक्वल्स टू ट्वेंटी वन अपॉन एक्स वाई फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है तो कैसे करेंगे ये चलिए देखते हैं पहले सबसे पहले दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं हमारी फर्स्ट इक्वेशन है टू अपॉन एक्स प्लस थ्री अपॉन वाई इज इक्वल्स टू नाइन अपॉन एक्स वाई ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और सेकेंड इक्वेशन है हमारी फोर अपॉन एक्स प्लस नाइन अपॉन वाई इक्वल्स टू ट्वेंटी वन अपॉन एक्स वाई ये हमारी सेकेंड इक्वेशन तो देखिए अब अगर हम क्या करते थे वन अपॉन एक्स की वैल्यू को U A या कुछ भी मान लेते थे लेकिन यहाँ पे देखिए वन अपॉन एक्स वाई भी दे रखा है तो इस केस में क्या करेंगे इस केस में हम सबसे पहले एल लेंगे तो हमने एल लिया ये एक्स वाई आ गया अब इस वाई की मल्टीप्लिकेशन टू में और एक्स की मल्टीप्लिकेशन थ्री में तो ये हो गया टू इन टू वाई प्लस थ्री इन टू एक्स इक्वल्स टू नाइन अपॉन एक्स वाई राइट अब ये वाला एक्स वाई इधर चला गया तो ये आ गया टू वाई प्लस थ्री एक्स इक्वल्स टू नाइन अपॉन एक्स वाई इन टू एक्स वाई अब देखिए एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया तो थ्री एक्स प्लस टू वाई भी लिख सकते हो टू वाई प्लस थ्री एक्स को इक्वल्स टू नाइन ये आ गई हमारी अब फर्स्ट इक्वेशन अब ये वाली फर्स्ट इक्वेशन हो गई अब इसी तरीके से हम सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे नीचे आ गया एल सी फोर इंटू वाई प्लस नाइन इंटू एक्स एक्स वाई इसलिए आया है क्योंकि दोनों x और y अलग अलग वैल्यूज हैं तो डिफरेंट वैल्यूज हैं तो एल में क्या करते थे आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर देते कुछ कॉमन नहीं होता था तो इसी तरीके से हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया है इक्वल्स टू ट्वेंटी वन अपॉन एक्स वाई अब ये वाला एक्स वाई इधर चला गया तो ये आ गया फोर वाई प्लस नाइन एक्स इक्वल्स टू ट्वेंटी वन अपॉन एक्स वाई इन टू एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई कैंसल हो गया तो ये आ गया फोर वाई प्लस नाइन एक्स इक्वल्स टू ट्वेंटी वन इसको हम नाइन एक्स प्लस फोर वाई इक्वल्स टू ट्वेंटी वन भी लिख सकते हैं ये आ गई अब हमारी सेकेंड इक्वेशन अब दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे थ्री एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू नाइन ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन थी नाइन एक्स प्लस फोर वाई इक्वल्स टू ट्वेंटी वन ये थी हमारी सेकेंड इक्वेशन अब मैंने x के कॉफिशेंट इक्वल कर लीजिए या y के कॉफिशेंट इक्वल कर लीजिए तो मैंने x के कॉफिशेंट इक्वल करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया दैट्स इट नीचे वाली इक्वेशन को जरूरत नहीं है क्योंकि वो नाइन बन जाएगा तो मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन बाय थ्री तो ये कितना आ गया नाइन एक्स प्लस सिक्स वाई इक्वल्स टू ट्वेंटी सेवन और नेक्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी प्लस फोर वाई इक्वल्स टू ट्वेंटी वन सेम साइन की वजह से हम साइन चेंज करेंगे नीचे वाली इक्वेशन के और ये कैंसिल हो गया अब सिक्स वाई प्लस का है और फोर वाई माइनस का है तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे इसी तरीके से ट्वेंटी सेवन और ट्वेंटी वन आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे साइन बड़े वाले का लग जाएगा तो टू वाई इक्वल्स टू सिक्स आ गया तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई सिक्स अपॉन टू दैट इज थ्री तो पुटिंग वाई इक्वल्स टू टू वाई इक्वल्स टू थ्री इन इक्वेशन वन तो थ्री एक्स प्लस टू इंटू थ्री इक्वल्स टू नाइन तो ये कितना आ गया थ्री एक्स प्लस सिक्स इक्वल्स टू नाइन थ्री एक्स कितना आ गया नाइन माइनस सिक्स तो थ्री एक्स आ गया थ्री के इक्वल तो एक्स कितना आ गया थ्री अपॉन थ्री दैट इज वन तो हमें पता चल गया कि एक्स है हमारा वन और वाई है हमारा थ्री इज द आंसर